。结婚？苏小小，我看你是发昏了吧？是结婚，不是发昏。陈正。你好，小姐，现在诈骗案是很多的。这不是电信骗局，不是中奖诈骗，也不是不安全的账户，是我男朋友的账户。可是没有可是，请不要阻挡我追求幸福的脚步。你干嘛哭啊？你骗我？我哪有骗你？我那么的信任你。你为什么要骗我？你为什么要在我们结婚的那天跑掉？为什么？不喂，你好。我找一下刘建斌，我是他的女朋友。刘建斌，对不起，我们公司没有这个人。你别这样，这样很危险的。哟，我们家小酒鬼终于醒了。嗯，好渴。你没事干嘛喝那么多酒啊？哎，想要在公关行业立足，就得喝出这个红酒有什么区别啊？这可惜，昨天晚上喝了一晚上，除了难喝，什么也没喝出来。难喝你还喝那么多？那还不是因为那个河汉。他问我能不能喝出区别，我当然不能示弱了，所以我就一杯一杯又一杯，结果就喝多了。还好你遇到的是一个正人君子，如果是马达的话，你早就清白不保了。什么君子啊？就是你说那个何汉啊，是他亲自给你送回来的。我喝多了，没有胡说些什么吧？没有。你就是你这个骗子，你这个骗子！哎，你别再说了，好糗啊！没什么好糗的，我告诉你啊，我仔细留意了他一下，人呢又英俊又潇洒，又温柔又体贴，最重要的是还那么有钱。对于你这种恨嫁女来说，那绝对是从天上砸下来的馅儿饼。姐，你胡说八道什么呀？他只是我的客户，客户就不能变成男朋友了吗？你们在工作上多接触接触，慢慢的、慢慢的产生感情，就变成男朋友了。你说你多幸运啊！上帝刚给你关了一扇门，立刻给你开了一扇窗。我不跟你说了，你就只会笑吧。<笑>好了好了，不笑你了。说正经的，你对人家又打又骂又哭又闹的，出于礼貌，你是不是应该请人家吃顿饭啊？怎么酒醒了？是啊，嗯，何总，您今天有空吗？我想约您见个面。好啊，几点在哪里？嗯、何总，不好意思啊，嗯，昨天晚上。我喝多了。昨天我开车送你回家，你一直又哭又闹，差点害我撞车。
起，对不起，对不起。那个，这种事情绝对不会再发生第二次。我不会再让你喝酒了。你昨天不停的骂我，还把我当成了那个骗你的人。你不要觉得不好意思。我想这些话，你应该憋在心里很久了。所以你喝了酒之后，就完全爆发出来了。如果你不介意的话，我可以当你倾吐的对象。其实除了工作关系之外，我们还可以做朋友的。其实这个事情说出来也挺糗的。我从小到大最大的愿望，就是有一个幸福美满的家庭。不需要多少钱，也不需要做多大的事，只要能和心爱的人在一起，彼此关爱，相互扶持。我们每天只是做些平平淡淡的事情，就是最大的幸福。但是往往。事与愿违。那个时候，他说他所有的想法都和我一样，说我们俩可以一起开一家以植物为主题的咖啡店。只是可惜，他说的一切都是骗我的。最近小小有什么事情啊？这还得学喝酒呢。回来以后啊，就拿着一个瓶子，弄个杯子，晃也晃，稳稳的。完了之后呢，呃，不吃不喝，也不理我，也不理你爸爸，这到底要干什么呀？什么？没事儿，他不是学喝酒呢，他最近啊接了一个跟红酒有关的项目，正在找突破口呢。你就别瞎操心了啊！你这样讲，我还放点心啊。怎么样啊？嗯，不怎么样。研究了这么久了，也没捋出个头绪。公司马上就要让我出结果了，这可怎么办呢？你知道你为什么研究不出来吗？为什么？因为……你快说呀，别卖关子啊！因为你没有爱情，没有爱情。嗯，这跟红酒有什么关系啊？当然有关系了。酒是爱情的催化剂，酒能让人敞开心扉，酒更是进一步沟通的媒介。古今中外有多少缠绵悱恻的爱情故事，都是离不开酒精的催化和促进。嗯，你说了这么半天，你也没说红酒跟爱情有什么关系。爱情需要经历，红酒需要品尝，所以你现在应该去谈一场恋爱。回来呢，你就知道该怎么拼酒了。那是说谈就能谈吗？老天也要给我一个恋爱的对象吧？你的客户啊，现成的好对象，何汉。嗯。谢总，我刚刚接到何氏集团打来的电话，他们的问题红酒事件突然爆发了，有很多人都要求退货，可是之前的预案也没有做的那么详细。我又是一个职场的新人。我怕我应付不了这样的局面。谢总，我要求参与和氏集团的这个项目。我相信和氏集团绝对不可能会为了利益而卖有问题的红酒，这背后一定是有人在搞鬼。哥，何汉，我还没介绍呢，你们就认识了。先不说这个，解决问题要紧。几周前，我们客服部接到客户一些电话，我们当时认为只是单品出现了问题，但是没有想到，现在销售商开始觉得整批次都有问题，要求退货
新进来退货的这些经销商和代理商，都是长期跟和氏集团合作的老客户吗？不完全是，我们的销售渠道比较固定，都是一些长期合作的老客户。只有几家经销商不是上个月才开始刚刚合作的。我想要准确的数字，几家？三家。也就是说，在这之前，和氏集团的红酒没有出现过质量问题，但是这三家经销商进入之后没多久，红酒就出现了质量问题。对。既然这样，眼下解决问题最快的方法就是调查这三家企业。何木，你负责媒体这一块，把媒体安抚住，不要出现负面报道。我现在还需要和氏集团和那三家经销商的往来账目、发货记录、货品批次等资料。请马上影印一份给我，越详细越好。好的，我马上派人去做。小小，你负责调查这三家公司近期的业务往来情况，尽量把资料收集齐全，用于比对。好的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，这件事情呢，确实是何家的事情，你也可以不帮。但是何家把这个案子已经交给我们完美公司了，刚好又是苏小小负责这个项目，你要是不帮呢，大不了他就失业，拜拜。哎，等等，怎么，你反悔了？呃，我们先说好啊，我这是帮我妹妹苏小小，并不是帮你们何家。说正经的，联系媒体呢没问题，但是我不能百分之百的保证他们不乱写。这个好说，我会给你一个良好的说法，你写出来给他们，既澄清了事实，又让他们有稿子发，这样还不行吗？嗯，这是私活，现在是上班时间，你下班再来。他们心里头在想什么？都拍到了，真的。快快快，给我看看。太好了，够哥们啊！哎，这边怎么没有我的照片啊？呃，这个……马达，你不会是在偷拍我吧？我这个这……呃，哎，快接快接，一定有什么重要的事情。喂，小小，我刚看完华刚的资料。这家贸易商一直在做红酒的业务，公司情况和业务流水挺正常的。嗯，我们也在华钢这儿，也没有发现什么问题。那下面怎么办呀？你赶快查第二家，我们随后就到，咱们电话联系，看能不能有什么发现。好，嗯。你给我说清楚，这到底怎么一回事？哎呀，还说什么清楚啊？赶快啊，去下一站啊！马达。臭、哦，这简直就是讽刺啊！我堂堂的摄影师，一心想当大艺术家，现在居然沦落到这个地步，在厕所里搞偷拍。马达，你快点啊！发现什么没有啊？哎，都是红酒，都长一样，能有什么啊？嘘，你小点声，这是女厕所。我当然知道是女厕啊，但男厕就拍不到对面嘛。我都不怕，你怕什么啊？哎，你过来！干嘛？小小，我在厕所替你闻臭味工作，当然要你陪我一起闻啊！嗯、啊！叫什么叫？没看过在厕所谈恋爱的。被抓住，我马达一身的青白，差点就毁了。苏小小，我现在要你以身相许，应该不过分吧？刚才要是被抓住，最难看的应该是我吧？那以身相许算了，以饭相许总可以吧？好吧，看在你在厕所里忍受臭味的份上，我请你吃饭。哇，今天真是值了。在一起大半天，还一起吃饭，关键是只有我们两个人呢、啊。那是什么？臭豆腐啊！又是臭的。那我按照自己的想法写了一稿，看看吧。写的还挺快，写的也不错。
，不过这里，哎，嗯，哎，你看这里有几个说法，能不能改一下呀？怎么改？那我说给你听听看。洗耳恭听。你就说。和氏红酒对质量的把控呢，向来都是十分的严格，不光是生产线，连葡萄的年份、当年的雨量、日照都非常的挑剔，还有土壤，土壤的排水性、泥土的营养成分、矿物质、有机质、酸碱度以及透气情况，对葡萄都有重大的影响。而葡萄的品质直接决定了红酒的品质，你要是这么一改的话，这个稿子就十分完美。没想到你对红酒还挺了解的哈。哈哈，那是当然了，你也不看看我是谁儿子，我可是何远堂的儿子，对红酒能不了解吗？那我问你，你对媒体了解吗？媒体啊，不了解啊。你这样写只是在一味的夸你们和氏集团，并没有向公众说明什么。这样的稿件我不能发。那你说怎么办吧？要不这个样子吧，咱俩也别固执己见，重新写一稿子，好不好？这还差不多。那你写吧，我来改。哎，又我写？你不写谁写？你不是比我懂吗？你不是内行。转眼十多年过去了，其实很多事情都改变了，但不管任何经历和变化，有些事情永远都不会改变。对，学校时的那份友谊没有变。来，为了我们的友谊和重逢，干杯！老弟，下面的工作就是你的了。哇，这也写的太好，你就看我怎么画腐朽为生机。腐朽，这每一个字都是我的心血啊！我跟你开玩笑，当然不是画腐朽为神奇，是锦上添花，总可以了吧？这还差。哎呦，好饿呀、啊！哎，都十点了，喝吗？你不喝？呃，披萨加咖啡，汉堡加可乐，怎么样都行。但是工作的时候少吃一点，不然容易犯困。难道你是想让我去买？难道你还想过共度良宵吗？我赶紧地把稿子定了，要不然咱俩都得熬到明天早上。算你会着的忧。